வணக்கம் நண்பா நான் உங்கள் திலக் இன்னைக்கு கூகுள் டாஸ்ல இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் நண்பா இது வரைக்கும் நீங்க என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஹெட்டை நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணோம்னா நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்சர்ட் அப்படிங்கிற டேப்பில் போய் ஹெட் அண்ட் ஃபோட்டோ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெட் அப்படிங்கிற ஃபைல் இருக்கும் ஸோ ஹெட் அட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஹெட் அட் டேப் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ அவங்க நீங்கள் நார்மலாக டைப் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் இருக்க டெக்ஸ்ட்டை வந்து மொடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் நார்மலாக என்னென்ன கலரிங் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ இல்லை வந்து போல்ட் இட்டாலிக் அதோட ஃபான் சேஞ்ச் பண்ணுறது இது மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் டெக்ஸ்ட்டோட மொடிஃபிகேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் ஹெட் அதுக்கு அப்படிங்கிறது தனியாக ஒன்றும் இல்லை ஸோ நார்மலாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது மோஸ்ட்லி வந்து லைட் கலர் கொடுங்க ஏன்னா எப்போவுமே வந்து ஹெட்டை வந்து ஒரு லைட்டாக இருக்கும் இல்லைனா ஒன்று டார்க்காக இருக்கும் பிளாக்கை யூஸ் பண்ணுங்கள் கலர் யூஸ் பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து பேஜ் நம்பர் அப்படிங்கிற கவுண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க பேஜ் நம்பர் கவுண்ட் எதுவும் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு புக் இல்லைனா ஒரு ஒரு ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணுறீங்க ஸோ அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேஜ் கவுண்ட் ஆகணும்னா இந்த பேஜ் நம்பர் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஒவ்வொரு பேஜ் போய் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் பேஜஸும் டைப் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து பேஜ் கவுண்ட் எடுக்கும் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாலு டைப் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து நார்மலாக பேஜ் கவுண்ட் இல்லைனா ஃபஸ்ட் பேஜை வந்து உமிட் பண்ணிட்டு அடுத்து வந்து பேஜ் கவுண்ட் எடுத்துக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து நான் ஹெட்டில் என்ன கொடுத்தனோ அதே வந்து டைப் ஆகிருக்கு இன்னொரு பேஜ் கவுண்ட்லேயே இன்னொன்று சொல்கிறேன் ஸோ இதோட டோட்டல் கவுண்ட் அதாவது டோட்டலே இப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் இருக்குன்னா அது எவ்வளோ பேஜஸ் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிறதுக்கு ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் ஆஃப் என்ன எத்தனாவது இது எத்தனை பேஜ் இருக்குது அதில் இது எத்தனாவது பேஜ் அப்படின்னு டிவெட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் கீழே பேஜ் கவுண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நீங்கள் பேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட கவுண்ட் வந்து மாறி இருக்கும் மாறிக்கும் இப்போ வந்து நூறு பேஜ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு நூற்றி ரெண்டு பேஜ் நீங்கள் டைப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்க போகும் பிரேக் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதையும் பார்ப்போம் இப்போ ஃபோட்டோ ஃபஸ்ட் பார்த்துட்டு அப்போ பிரேக் லைன் பார்ப்போம் ஃபோட்டோலேயும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஹெட்டுக்கு என்ன ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்களோ அதே தான் ஃபோட்டோ இருக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இப்போ புக்கு உங்களோட ஆத்தர் நேம் மட்டும் நீங்கள் கீழே போட்டுறீங்கன்னா ஸோ உங்கள் ஆத்தர் நேமை நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் லீவ் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எல்லா பேஜ்லேயும் ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நேம் வந்து அங்கே கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதோட ஸ்டேஜ் வந்து நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட புக்ஸ் ஆர் ரிப்போர்ட் பொறுத்து ஸோ இப்போ வந்து பிரேக் லைன் பார்ப்போம் ஸோ பிரேக் லைனுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேக் ஆஃப் முன்னாடி எந்த இடத்துல பிரேக் லைன் போடணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அங்கே நீங்கள் வந்து உங்கள் உங்கள் கர்சர் வச்சுட்டு போய் இன்சர்ட்டில் வந்து பிரேக் லைன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ பிரேக் லைன் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பேக் ஆஃப் இருக்குது இந்த பேக் ஆஃப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக டைப் பண்ணலாம் ஆனால் அது டைப் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து அடுத்த பேஜுக்கு போயிடும் அந்த பேஜில் அந்த பேக் ஆஃபோட அவ்வளோதான் அடுத்த பேஜ் தான் போகும் இது பேர் தான் பிரேக் லைன் ஸோ பிரேக் லைன் கொடுத்துட்டா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணது அடுத்த பேஜுக்கு தான் போகும் அந்த பேஜ் எம்டியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த பேஜ் திரும்ப நீங்கள் ரீஃபில் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு முன்னாடி பேக் ஆஃப் போய் ஸ்பேஸ் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேக் ஆஃப் மேலே வந்துடும் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நண்பா இன்னைக்கு பார்த்த டாபிக் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டாலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது டெக் தமிழ் டாக்ஸ் கொஞ்சம் தமிழில் சில டெக் பற்றி